ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് റോട്ടിസരി തന്തൂരി ചിക്കൻ ആണ് ഇത് ഞാൻ ഒ ടി ജിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ചിക്കൻ ആണ് ഈ ചിക്കൻ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഇതിന് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മാരിനേഷൻ നടത്തും അതിനുശേഷം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നീട് ഇത് വീണ്ടും മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ റോട്ട്സരിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ മുഴുവനെയുള്ള ചിക്കൻ ആണ് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ളതെല്ലാം എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഈ ഭാഗം കുറച്ച് താഴ്ത്തി വേണം ഇതുപോലെ വരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ മസാല ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കത്തുള്ളൂ കാലും എല്ലാം ഇതുപോലെ ഇത് വരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നാൽ ഇതിനുള്ളിൽ എല്ലാം മസാല കയറണം കട്ടായി പോകരുത് രണ്ടും ഇനി ഞാനിത് ഒന്നുകൂടി വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വരുവാണ് ഈ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കാം ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ചിക്കനെ ഒന്നുകൂടി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരും ഞാനിവിടെ വലിയൊരു നാരങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ചേർക്കണം കാരണം കുറച്ച് വലിയ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഫുൾ നാരങ്ങ തന്നെ നമുക്കിതിനായിട്ട് വേണം പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ട് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം മസാല എല്ലായിടത്തും നല്ലതുപോലെ കയറത്തക്ക രീതിയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഇനി ഇത് മറച്ചിട്ടിട്ട് ബാക്ക് സൈഡിൽ നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്കും മസാല തേച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിവിടെ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് അരമണിക്കൂർ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കോട്ടിംഗ് കൂടി തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തിയും ഈ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും ചേർത്ത് നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത് ഈ തൈരിൽ തന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി റെഡ് ഫുഡ് കളർ ഒരു തുള്ളി ചേർക്കുവാണ് പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളർ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അല്ലാതെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ കളറൊന്നും ചേർക്കാറില്ല ഇത് ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ റെഡ് ഫുഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കളർ വേണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കളർ ചേർക്കാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഒരു ഡ്രോപ്പ് കളർ മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഈ മസാല ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നമുക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് 
ഈ മസാല തേക്കാം ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിനുള്ളിലേക്ക് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഈ ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്കിത് തന്തൂരിയാക്കേണ്ടത് ഇതിവിടെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഇനി ഈ രണ്ട് കാലും കൂടി ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ നൂല് കൊണ്ടൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം രണ്ട് കാലും കൂടി ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് കെട്ടാം നമ്മളിത് കുക്കായ ശേഷം ഈ നൂലം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എക്സസ് നൂലം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈ ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് വളച്ചു വെക്കാം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വെക്കണം ഈ കൈയും നമുക്കൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇത് കുക്കായ ശേഷം ഈ നൂല് കട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നു വരുത് ഇനി നമുക്കിത് റൊട്ടേസറി ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് റൊട്ടേസറി ക്ലിപ്പ് ഈ ക്ലിപ്പിൽ കണ്ടോ രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ഈ സ്ക്രൂ ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം നല്ലോണം ഇതൊന്ന് ലൂസ് ആക്കുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇതിപ്പം ഞാൻ പുറത്തെടുത്തിരിക്കുവാണ് ഈ സ്റ്റിക്കിൽ കൂടി ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കാം ഇത് ഈ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വേണം ചിക്കൻ നിൽക്കേണ്ടത് അതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വേണം ചിക്കൻ നിൽക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്ലിപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ക്ലിപ്പ് ഈ ചിക്കൻ്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും നല്ലതുപോലെ ഉള്ളിൽ കയറത്തക്ക രീതിയിലാക്കിയിട്ട് വേണം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് സൈഡും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് മുന പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് കയറണം അപ്പം ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഈ സൈഡിലേക്കൊന്ന് തള്ളിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾക്ക് ഇത് മുറുക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ചിക്കന് ഒരു പിടുത്തം കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി ഈ സൈഡിൽ ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടിട്ടാണ് ഈ ക്ലിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലിപ്പ് കുത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ സ്ക്രൂ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മുറുക്കി കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് ഞാൻ ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു സൈഡിൽ ബാക്ക് സൈഡിലും ഒരു സൈഡ് തിരിച്ചിട്ടിട്ടുമാണ് ഞാൻ ക്ലിപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് ചിക്കൻ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ തന്തൂരി ചിക്കൻ എങ്ങനെ റൊട്ടേസറിയിൽ ആക്കും എന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് റൊട്ടേസറി ഓവൻ ഞാൻ ഇതിലെ മറ്റ് റാക്കെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രിപ്പ് ട്രേ മാത്രമേ വച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് ചിക്കൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസൊക്കെ ഈ ട്രേയിലേക്ക് വീഴും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ട്രേ എടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തുടച്ച് വയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇനി ഇത് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പ്രീഹീറ്റ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് വെക്കേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ചൂട് കറക്റ്റ് ഈ ഇതിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ ആദ്യം നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് റൊട്ടേസറി മോഡാണ് ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പം ടൈമറിൽ ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊടുക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അലാം കേൾക്കും ആ സമയം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചിക്കൻ വേഗേണ്ട ടൈമിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അധികം ടൈമിങ് ആവും ഇത് പ്രീഹീറ്റ് ആയി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുക്കായി കിട്ടും ഓവൻ ഇവിടെ പ്രീഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ റാക്കിൽ പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അകത്ത് ഇതുപോലെ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് ആ ക്ലിപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു മണിക
കാരണം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇത് കുക്കായി വന്നോളൂ ഇതിവിടെ ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓവനിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാം പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ കൈ പൊള്ളാതെ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ച് വേണം പുറത്തെടുക്കേണ്ടത് കണ്ടോ ചിക്കൻ ഇവിടെ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കൈ പൊള്ളാതെ വേണം ഈ സ്ക്രൂ ഊരിയിട്ട് ഈ നീഡിൽ മാറ്റിയിട്ട് ഈ സ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് വെളിയിലെടുക്കേണ്ടത് പൊള്ളാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചിക്കൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ചിക്കൻ ആണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ചൂടോടെ കഴിക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ നൂലിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടുകൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കാല് കെട്ടിയ നൂല് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചൂടായപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മൾ കെട്ടിയ നൂല് ദേ ഇപ്പുറത്തെ കയ്യിലെത്തി കഴിഞ്ഞു ഈ നൂലിനെ നമുക്ക് ഈ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇതാണ് ബാക്കിൽ ഞാൻ ഈ രണ്ട് കൈയും കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് കെട്ടി വെച്ച നൂല് അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ക്രൂ ഊരി ഇത് പുറത്തെടുക്കാം ഇതിവിടെ ഞാൻ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മറച്ചിട്ടിട്ട് മറ്റേ സൈഡും കൂടി സ്ക്രൂ ഊരി കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണിത് എനിക്കിത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ ഇത് നമുക്ക് വെറുതെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ചിക്കൻ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക